。这四方阁大会倒是吸引了不少人。就要就要，好久不见了，你也来了，老老同学同学。这些人实力都不弱。就遇到了凤青儿身边的两名长老，要是在这里被他们认出来，怕是无法再见到风尊者了。快快快快，第五招，只要接下这招，就能参加比赛了。哎呀，可惜就差这么一点。不通过。能接下老夫五招者，便可由此路去参赛。当然。若是前来捧场观赛的，请从左边石道登山。走走走走走走走走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了，为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会。没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙，你太嚣张了。此人有什么不对吗？嗯，不知道。我也只是在他踏入石道的时候，感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。飞天！风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。你倒是来得快呀、啊！是，还是心存不满呢、啊？黄泉尊者，雷尊者，当年老夫只是惜败于雷尊者，但比起某个在风尊者手中仅支撑了百余回合的人，却是强上不少。这老家伙明明速度最快，却喜欢最后一个道。四名尊者都来了，真可谓群英汇聚。也不知这次大会又是风尊者。若风尊者真是重情重义之人，那将是助我解救老师的最大帮手。盛会开幕之日，雷山圣地乃我风雷阁所在。
本尊在此，感谢诸位远道而来，为雷山捧场天光。大会即将开始，望诸位遵守规矩，不要行出格之举。风雷烈烈，一令中州。风雷烈烈，一令中州。本届大会筛选而出的参赛者，共有五十三人。老规矩，众人竞技，不可对投降认输者再动手。认输者离场，剩下的生死不论，角逐四强。现在，请参赛者入场。是、啊。有人加油了！加油！他们有人加油！加油！他们有人加油！来！尊者亲自调教的弟子，果然不一般呐！风雷阁真是深藏不露啊！这届大会，应是风雷阁胜算最大的。<笑>风尊者过誉了，你那女弟子也不是凡俗之辈，若是施展天伦血脉之力，也是年轻一辈中的翘楚啊！王晨实力不及这几个，看来这次大会，黄雀是又要垫底了。不愧是众者，如此年轻的斗皇强者，只是四方阁大会，便吸引了如此之多。林燕，这家伙怎么会出现在这里？
七年不见，林燕竟然也达到了多皇层次。看来这些年，他也有所奇遇。这家伙的身法似乎很奇妙啊，就是是左摇右摆的，怎么好像只鸭子？林燕这家伙竟然还在起床。来这种地方掺和什么？休，嘘，别出声。你怎么也来中州了？来者何人？还为何干扰大会？此人无视大会规则，对认输者继续下杀手。诸位不去找他，为何还来问我？一个依靠运气闯到这里的废物，杀了就杀了，有什么了不起？你，黄泉阁的人看来也就这般素质。你能留到现在，不过就是靠着偷袭这等苟且的手段而已，有何可嚣张的？这小子真是不知死活，敢得罪黄泉阁。这人，你是何人弟子？黄泉阁如何？还轮不到你个小辈来评论。连我都看不出他的实力，这小子有古怪。我这朋友事先说了认输，但对方仍下杀手。你是违背了不可对认输者动手的规矩。雷尊者，尽快解决掉这些小麻烦，不要耽搁了大会进程。两位认为此事该如何？按照规矩办事，冲撞大会举办者，雷杖五十下，逐下雷山。错可不在他，赏罚不明，你这是想让雷尊者顶个不公的名堂。嗯封尊者所言不错，不如各退一步，让此人带着他的朋友出场，大会继续举办，如何呀？既然你对我黄泉阁的形势有看法，那么本尊便给你一个机会，让你与王臣比上一场。你若胜了，便可带着你的朋友安然离去，如何？这老家伙。一点斗尊应有的气度都没有。这王臣实力很强，若是不敢应战，那就给家师磕三个头谢罪，再拜我为师，此事便作罢了。否则，你们走不掉。别冲动。放心，内院出来的人，绝不会低头。要战，便战吧。叫踏入斗宗，那小子有些古怪，正好给王禅练练手。雷尊者，嗯，让他们占用一点大会时间吧。
，此事因你而起，便由你来解决吧。若是未完成，你应该知道后果。师尊尽管放心，此人如我黄泉阁，弟子定叫他付出代价。嗯。你先疗伤，我这里要不了多长时间。那家伙要是敢伤了小燕，我就是拼了这条命，也不会让他好过。嗯、现在认输，再磕三个头，我可以让你跪下雷山。下，我会让你后悔得罪黄泉阁的。竟然用尺做武器！不过如此，只是热身而已。比一些斗皇巅峰的强者还强上许多，绝不是王臣一时半只脚踏入斗宗了。蠢斗宗吗？若是再纠缠下去，恐怕会暴露身份，还是速战速决吧。你已经失去了最后的后悔机会。在下已经完成约定，告辞。站住！我知道你是谁了。
小小人。居然是萧炎，他疯了不成？他竟然真的敢来！竟然是他！没想到他胆子这么大，根本未将我风雷阁放在眼里。萧炎，那个被风雷阁通缉的萧炎，就是萧小年，就是强行破掉风雷北阁三大长老布下的九天雷域阵，并且从废天手中逃脱的那个。啊！他竟还敢来雷山！这小子居然就是萧炎，这下好玩了。要不要冲出去？交给我便是。他便是那个萧炎。被阁主今日又想对我出手了，残忍！几个月不见，实力确实有所长进，难怪这么嚣张。再嚣张也比不过你风雷阁，专干以老欺小，以多欺少之事。小子，狂妄！若真觉得想必与风雷阁有正事，也不自己动手。以斗尊阶位的实力，小子恐怕连你一招也接不下来。这小子倒也狡猾，几句话便逼得雷尊者无法出手。不要在本尊面前耍小把戏，要请你，还不需要本尊出手。当然，有位天位阁主界的老前辈在，自然不需要雷尊者出手。反正是风雷阁。承担的是，这萧炎令我风雷北阁名声大损，今日说什么都不能将他放走相救，恐怕我早已陨落。这深入灵魂的火焰，果然是他的传承。他现在身在何处？老师如今被魂殿所擒，火
魂殿。果然，先解决今日之事吧。老夫本名风贤，你是他的徒儿，若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风了。他和风尊者是什么关系啊？嗯，今日之事，交给我便好。奉尊者，这是何意？雷尊者，有话好好说。<笑>雷尊者，今日其他事或许可以依你，但萧炎，风雷阁不能动。奉尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两个的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命。今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，这萧炎究竟与风贤有何关系？哼、嗯，萧炎偷学我风雷阁三千雷洞，更是夺取了三千雷幻身的修炼之法。如因风尊者一言接过，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。三千雷洞。只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，三千雷幻身之法也已被飞天阁主收回。看在风尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多。以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风险老儿，欺人太甚！真当我风雷阁怕了你们不成？要我风雷阁什么都不做，就这般放过萧炎？此事绝对办不到既然风尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用三千雷；若是青儿败，恩怨一笔勾销。此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。哈哈哈哈！大家有事好好商量。飞天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥，何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常斗走。和凤青儿，奉命一战，你可敢应战？萧炎奉陪便是。风雷斗气，竟能将风雷追和雷的狂暴属性完美融合，难怪你有越级挑战的特殊能力。我的认知中，你不断借助外力来给自己制造声势。不管是之前的魂体，还是如今的风尊者，换句话说，这便叫狐假虎威。可惜你今日遇到了我，这些手段都无用武之地。既然如此，让你看看我真正的力量。
Come shot. Xiao Yan, Yi Zhi, Xu Niming. 最强斗技啊！我雷烈烈，屹立中州；我雷烈烈，屹立中州；我雷烈烈，屹立。将我逼到这般境地，不过也就到此为止了。你也有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。
天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。这弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分，还是不要往下顶了。现在就让我们看看，谁才能笑到最后。萧炎，果然还是敌不过风清儿。是啊，风雷烈烈三种烈火，不愧是你的弟子。发怒之下，鬼魅无存。人类血脉的废物，以为同样的招式会对我有用吗？
这妖皇钟乃是天妖皇祖斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了。圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁。这剧中的威力竟如此恐怖，凤青儿不会是哪个隐秘大宗的子嗣吧？小燕。这个故人之徒好像不行了。这这这这，放了爷爷！你我的斗技，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。小云，你输了。我不会输，快来！滚！这种感觉，古皇血晶。什么意思？你敢染指天妖皇族的东西，难怪你能施展出那样的斗技。是指天妖皇族。萧炎敢染指天妖皇族，这太厉害了！这青儿就是天妖皇族。是青儿，怎么回事？他身上有我天妖皇族的古皇血晶。比赛输赢乃常事，若因一时胜负而平白无故冤枉人，岂非贻笑众人？你虽是天妖皇族之人，但也不要以为这中州，你们可以恒心无忌。
，先前我从他身上所感应到的，就是我族的古红血晶。此事若属实，我族必会派出族内执行队出手。天妖皇族，那些霸道的家伙。凤小姐，我不知道你在说什么。在我看来，只是你太在意一场比试的输赢，才如此冤枉我。如果你觉得我是在冤枉你，那你可敢让我搜寻你的纳戒？虽说我们星陨阁比不上天妖皇族，但也不是能够任人欺凌的。就凭你一己之言，就要查人纳戒，老夫不答应。整个星陨阁也不答应。不交出纳戒也行，但我必须按照族内规矩，施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。凤老前辈，此事便让萧炎一人承担吧。嗯，好吧。既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术。好好搜查一番吧，没问题吧？嗯凤小姐，可有结果了？你，你将古红血晶藏到何处去了？凤青儿，若再胡搅蛮缠下去，休怪本尊不给天妖皇族面子。青、嗯、儿，今日之事或许是个误会，休要胡闹。这件事，不会就这么算了。别着急走啊，凤小姐。作为风雷阁的首席弟子，想必不会言而无信吧？这凤青儿还不给人道歉？风雷阁做事未免也太掉价了吧？就是就是，原来首席大弟子的气量就只有那么点儿。今日之事，是我凤青儿冤枉于你，还望萧炎先生见谅。雷尊者，既然比试结果已出，按照约定，萧炎与你们风雷阁的恩怨也该一笔勾销了吧？萧炎，你技艺胜出，看在风尊者的面上，本尊便不再与你计较。不过，若是日后三千雷动从你这传了出去，那便谁也救不了你了。放心，小子自是知晓。还是雷尊者大量。今日的四方阁大会的确是风雷阁更胜一筹。我建议这一届的四阁首座之位，还是归风雷阁。既然四方阁大会结束，我星陨阁还有要事处理，先不奉陪了。我们走。青儿，你先前所感应的，真是古皇血晶？绝对错不了，但为何刚才搜查不到？青儿也不明白。你先将古皇血晶一事传回族中，到时候即便是有星陨阁阻拦，以天妖皇族的实力，要收拾那小子也不难。
这边。你受伤了，先找个地方疗伤。萧炎到底怎么了？凤凰血晶，他，原来他将这东西藏在异火中。如此浓郁的古皇血晶，至少是斗尊级别的天妖皇血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道，斗尊级别的古皇血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事绝不可泄露出去。既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温已让血晶能量散布全身。如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信能把你提炼出来，还收拾不了你。汇聚一处，一网打尽绝好灵药。糟了，古皇血晶的能量太过狂躁庞大，若是吸收不完，可就玩大了。他这是想靠自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前没在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯。
，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波。没想到你居然能同时拥有。我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？呵呵。没事就好，以后要小心使用这天妖黄翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多，想必速度也提升了不少。没想到你居然能成功吸收古皇血晶，你这家伙，亏我这么担心你。给我轰飞这么远，身体被淬炼的这么可怕了，跟个魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事都告诉我。老师，那是。老师为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得。我死不能，风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。小言，你要怎样才肯放过我？寒风。去留他一命，只有他知道老师下落。对对对，我我我知道药尘被关在哪里。说，药尘现在被关押在何处？他现在被关在中州西域的名城，那里有魂殿的一座分店。名城？没想到那里也有着魂殿的分店。那座分店一共几位尊老？你真当本尊对魂殿一点都不了解？魂殿分殿，再不济也有两位尊老级别的分殿主镇守，更何况还关押着药尘这等炼药师。寒风，你还是贼心不死，先将这和尚收起来吧，或许以后还有用。风老，您和老师早就与魂殿打过交道。当年，我隐约察觉魂殿在进行一个需要不少炼药师才能完成的庞大计划。后来，我和药尘在一次遗迹探险中与魂殿交过手，恐怕就在那时，他被魂殿盯上了。原来，魂殿这么早就盯上老师了。药尘，莫非萧炎的老师就是我们星陨阁从未露面的阁主，药尘药尊者？阁主。当年药尘与我一手创建星陨阁，这些年虽然他失踪了
，但我始终相信，他会回来的。阁主的位置，永远为他保留。就药尘之事不能鲁莽，也不能传出半点风声，不然魂殿一旦转移药尘，要再寻找，更加困难。可若是拖久了的话，嗯，我会先派人将那座分店的实力摸清，到时候再动手也不迟。放心吧，药尘的炼丹术对魂殿还有用，他们不会轻易动他的。嗯，老夫接下来会先回星陨阁，小家伙，你呢？小子想先去参加丹塔的丹会。丹会吗？药尘可曾是丹会冠军？你身为他的弟子，可不能落了他的名声。不过。我想你是为那三千焰炎火而去的吧？正如风老所言，这中州强者如云，接下来营救老师必会危险重重。只有尽快得到三千焰炎火，才有与斗尊强者的一战之力。哼、嗯！这星玉你拿着，之后若遇到解决不掉的麻烦，捏碎它，老夫就会凭借着感应找到你。多谢风老，万事小心。嗯，药尘能将焚诀交给你，足以见得他对你的重视。于我而言，老师早已和父亲一样。若是没有老师，就没有如今的我。就算拼了我这条命，也要救出老师。药尘没有看错人，我会尽快打探出魂殿在明城的实力情况。也会联系与他交情不错的强者，到时同去营救。小子替老师谢过风老。好了，时间紧迫，就各忙各的去吧。若是遇到解决不了的麻烦，记得捏碎星玉。萧炎谨记。一定会将你救出来。希望他们顺利抵达丹城。小严，你现在打算去哪儿？我要去丹塔。哦，丹塔所在的地方名为丹城，那里可是全大陆炼药师最多的地方。即便是使用空间虫洞，至少也需要一个月的时间才能到。那还等什么？走吧。嗯。